Qikues të televizionit Klani për shëndes, këte e në lajme të orës nëndë, do të shohim bashkë zhvillimet më kërësore të drejta njëshme, do të flasim në njëset të ti edicioni për progres raportin që publikohet sot për Shqiprin dhe vendet e tjera të Balkanit përëndimor mbi e curin e reformave të integrimit drejt bashkimit europian. Raportit do të prezentohet nga Komisioneri Europian për zgjerimin Johannes Han, për para deputetve të Komisionit i Ashtëm të Parlamentit Europian rëthorës një mbëdhjet. Kjo raporti para prin vendimit që pritet të meret në samitin e 20 dhe 21 qërshorit në Bruxel, ku pritet vendoset për qeljen e negociatave të antarësimit të Shqipëris dhe Macedonisë së veriut. Pak javë më parë, në Tiran, shefja e politikës i ashtë me Federica Mogherini, tha se vendi uni ka përmbushur kushtet për negociatat duke përmendur si shembul reformën në drejtsi. Përmbushen e detyrimeve e ka theksuar edhe Kryeministri Rama që u shprese Shqipëria e mori një vit më parë rekomandimin për hapin e negociatave duke nisur procesin screening edhe se gjdo shtyrje për në vjesht nuk lidhet me vendin ton, por me problemet e brendshme të vetë unionit. Holanda i vlerëson reformat e ndërmara nga Shqipëria që janë kusht për qeljen e negociatave me bashkimin e Europian, theksi vjetë të kë reforma në drecësi, ku thuët se është bërë një përparim serios. Serios me reforma në drecësi është këj vlerësimi që jebet në raportin e artuar nga raportuasi për Balkanin përëndimor në Parlamentin e Hollandës, Anne Mulder, i cili vizitoj vendin tonë më 6 dhe 7 maj si pjesë e delegacionit për e tre përfajsuasisht të Komitetit të Përhershëm Parlamentar Hollandes për qështjet e Europiane. Raporti vlerëson progresin e Shqipëris në 5 reformat kyqe të vendosura si para kushte për hapjene e negociatave. Raportu e si vërën se Shqipëria po bëm përparim serios në reformat gjyqësore. Procesi verifikimi që po kryet nga i Komisioni Pavaru Kualifikimi, që riblerëson gjyqëtarë dhe prokurorët publik, pa ansis dhe kriterëve të integritetit, është në rrugë në duur dhe ka dhenë më shumë se në 120 vendime. Në rreth 20% të rasteve, zyrtarët janë shkarkuar, ka pasu gjithashtu një shkallë të vecë pastrimit. Disa gjyqëtarë dhe prokurorë kanë parashikuar gjykimin e Komisionit dhe kanë dhenë dorë heqin. Vlerësime edhe për përpjeket e qeveris në luftën kundur drogës dhe krimit organizuar, ndërsa në betejen kundur korupcionit, kritika shprejen për nivelin të për të ullet të dënimeve. Në luftën kundur korupcionit janë marmasa, por numrin djekjeve dhe dënimeve penalit të nivelit të lartë ka që në shgënjës. Bashkëpunimi mes policis dhe prokuroris publike nuk është gjithmon i qetë. Në luftën kundur krimit organizuar, blenë të përmënde se Shqipria ka rritu rezultate në zbulimi dhe qmontimin e kanabisit dhe të ndjekjeve penale. Për reformën zgjedhore, problem shqiet bëjkoti opozitës. Jam bërë lëvizje për të filuar reformën zgjedhore, për të forcuar demokracin, dhe kjo është një shenje mirë. Me gjithatër raportuesi ka shqecime në lidhje me mardhenin mi disë qeveris dhe partive opozitare. Për fajsuesit e zgjedhur të popullin nga dy partit më të mëdha opozitare, kam bëjkotuar aktivitetin parlamentar dhe madje kanë dal nga parlamentin në protest kundë të qeveris, e cila si pas mendimit të tyre, e ka komprometua rezultatin e zgjedhjeve dhe ka shkelu të drejtat e tyre parlamentare, mungese e bashkëpunimit pe ngon funksionimin e demokracis. Raportua si shpreson se do të ketë pajtim të shpejt me sopozitës dhe partive qeveritare, ndërsa ato levizin për para në zhvillimin e një vizionit për bashkët për qeverisien dhe demokracin. Nuk kemi të drejt të kërkojmë shtyrjen e zgjedjeve në Shqipëri, kështu ka deklaruar deputeti Gjerman i CDU-s Mark Hopman, duke kundërshtuar hapur ide në hedhur pak dit më parë nga dy deputet të grupimit të ti. Hopman e quan këtë propozim në dërhyrje në punët e brendshme të Shqipëris. Ideja e dy deputetve Gjerman, David Vadefull dhe Kristian Schmidt për të ndërnjëtsuar zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri dhe sugjeruar shtyrjen e datës e zgjidhjeve nuk gjenë bështetje brenda vetë grupit parlamentar të CDU CSO-us. Deputeti Mark Hauptman, pjesë e këti grupimi, thotë se kjo është një ndërhyrje në qështjet e brendshme të Shqipëris. Si grup parlamentar, ne nuk kemi të drejt të kërkojmë shtyrjen e zgjidhjeve në një shtet të pavarur. De facto, kjo do të mund të konsideroj si një kërkes për të ndryshuar kushtetutën e Shqipëris dhe ligjën zgjedhor të vendit. Si pasoj do të lindnin pyetje mbi sovranitetin e një shtetit huaj, stabilitetit demokratik, po ashtu përfshin detyrimin për të respektuar regulat e legislacionit ndërkomtar. Haupt ma mbën thiri për vjelog midis qeveris dhe opozitës, si pas ti i palo duhet i qasen njëra tjetrës për të mirën e stabilitetit demokratik dhe të ardhë mes Europianet të Shqipëris. Kryeministri Edi Rama mblodhi deputetet socialist dhe drejtuasit e qarqeve në vilën 31 këtu në kryo qytet për të diskutuar mbi strategjin e zjedeve vendore. 
Në takimi në që pati për rrëth tre orë, a i u kërkoj socialistëve që të dialogojnë me votuasit dhe të i prezentojnë në ndryshimet në kodin penal, që si që djetë kush dëmton procesin e votimeve do të dënohet. Mësohet se Rama ka theksuar se nuk do të realizoj asnjë nga kërkesat e opozitës. Nga anë atjetër, kryetari Partiz Demokratike Lullzim Basha vion që të refuzoj gjdo ftes për dialog me Krye Ministrin nga El Basani, a i garantojnë bështetësit e opozitës se nuk do të futët kur në zgjedje në një qeveri me Edi Rama. Lullzim Basha për jashtoj nga El Basani gjdo skenar bashkë qeverisje me Krye Ministrin Rama, duke thënë së është i vendosur në rrugën për t'i dhenë fund oligarkis dhe krimet. Min e ndjenë angtin, e ndjenë frikën, dhe kanë filluar të përhapin versionet e daljes ka kriza. Qeveri e përbash këtë Basha Rama, e të tjera broqkula si këto. Nda e le da them qartë dhe prejrë pazarë në kurisë shqiptarve, kur, kur, asjerë. Kreju i demokratve tha se u a ka bërë të qarteve ndërkomptarve, se nuk të rriqet nga kushti ti i pa negociueshëm për largimin e krye ministret. Në cilin vend të Europës, Do ka pej kërë e ministri duke futur 19 përdunuës e trafikant, e së të e të të rejqen në cilin vend të Europës, i ka pej një një, po dy ministrat brendë që më të lidur me krimin, dhe nuk jetë të rejqen, ne nuk kërkojmë asë gjë më shumë, por nuk do të panojmë asë gjë më pak se standarti europian. Nuk ka rrug tjetër, largimi i e diramas është i panegosjushëm. Basha e cilësoj i legjitim gjdo akt të parlamentit dhe iftoj qytetarët që në dy qeshorë të protestojnë kunder një qeverie të dal nga vota e krimet. Teza e presidentit të Kosovës Hashim Thaci për një shtetë të përbashkët me Shqiprin ka gjetur në bështetin e kryeministrit Haradinaj që thotë se më parë dy vendet duhet të heqin barierat ekonomike me styren, dërshë atyre anë zyrtare ka qënduar pasive duke mos bërë komente lidur me këtë qështje. Po kryon edhe rëthon e përreda që zhidja me mje do ishte që dy parlamentet, a i Kosovës dhe Shqipris, të nëzirin deklaratat e nevojshë me dvonetit e poplet të Kosovë dhe Shqipërit që tjetojmë në një qëtet të përbashkët pa kërkur. Kjo deklarat e presidentit Thaci bërë në 20 vjetori në operacionit Shqigjeta në Pashtrik për një shtet të përbashkët kur Shqiptarët e Shqipëris dhe atat Kosovës të jetojnë pa kufi, ka gjithur mbështetjen e Krye Ministrit Haradinaj. Mendej shë është mërën shi që Kosova dhe Shqipëria pa të thelojnë bashkëpunimin e gjithanshëm, i hekin pëngeshat, byrokratike, administrative e tjera, edhe ose të hekin takse në rrugës, që kanë zjera tje për qëtëtarët e Kosovës. Por ndonë se ka përkraje në udhekjes në Kosovë, zyre e Kryeministri Trama e pyetur nga televizioni klanë për këtë qështje, zgjodhi të mos bëja së një komend. Afro një vit më parë, Kryeministri Rama, gjatë fjales e ti në parlamentin e Kosovës, hodhi ide në një presidenti simbol të unitetit komtar mes Shqipëris dhe Kosovës, ndërsa në mbledhjene dy qeverive në pej, a i foli për rrugën e bashkimit e Shqiptarve në horizontin e vitit 2025, në nëmbrellën e bashkimit e Europian. Ndërsa, presidenti Ilir Meta tha se Shqipëria nuk duhet të ndërhy në diskutimet mes Serbis dhe Kosovës, a i kërkon që taksa e rrugës e kombit të hiqet. Presidenti Meta ka deklaruar se Shqipëria nuk duhet të ndërhy në mërdhënjet mes Kosovës dhe Serbis. Iftuar në studion e debat plus në RTV Dukagjini, kreuj në shtetit ka theksuar se gjdo ndërhyrje e tiranës zyrtare mund të kryon të keqë kuptime. Dialogu Kosovë-Serbi është një përgjësi ekskluzive e udhejtë dhe të Kosovës. Shdo përfshirja e Shqipëris, apo shdo institucionit të Shqipëris, në temat e dialogut, do të ishte një ndërhyrje e panevoshme, mund të mos rezulton të ndihmuse, mund të kryon të keqë kuptime të panevoshme. Presidenti Meta komendoj edhe i dene thacit për një shtet të përbashkët mes Kosovës e Shqipëris. Punojmë gjithë për i projekt që me siguri të nga bashkon gjithë dhe shqiptarve, pa të sënuar jo vetëm pacjen dhe siguri në rënjën tonë, por edhe begatin dhe tarthmen e gjithë shqiptarve që është a i integrimit e Europian. Zotin Meta u shprej kundër taksës e rrugës e kombit, vendosur nga qeveria Rama. Jam dhe do t'jem gjithmon kundër kësaj takse, asnjë euro apo lek mos paguj njëri.
Kreu i Unishtetit u pyet edhe për krizën politike në Tiran, ku sërish bërë apel për bashkëpunim me sliderve të partive. A i theksoj se nuk është faj opozitës që vendi nuk ka gjukat kushtetuese. Meta deklaroj se nuk mund të pranoj asë një justifikim që ofte dhe nga ndërkomtarët që kjo është kostuja që duhet paguajmë për shkak të vetingu të gjyqtarve. Ka qenë një ditet tensionuar dje në verit Kosovës për shkak të një aksionit të policis për arestimin e disa kontrabandistve, disa persona kundështuan me armë ndërhyrjen e forcave të policis duke lëndë plagosur 4 për i tyre. Policia ka arestuar 19 zyrtar dhe doganier si dhe 9 qytetar shqiptar, serbe, boshnjak. Në pranga është dhënë edhe një shtetat së rusë ndërsa janë hequr edhe barikadat e vendosur nga serbët lokal. Presidenti Ashim Thaci tha se aksionin verit vendit nuk është kundur serbëve në Kosovë, por kundur grupeve kriminale. I me njërshëm ka qenë reagimi presidentit Vucic, i cili ka përgzuar serbët e veriut për qëndresën dhe i policisë e Kosovës. A i tha se kishtë ordruar që ushtria të qëndronë të një gjendje i gatishmërije, duke theksuar se Beogradi është i prirur të garantoj pacen dhe stabilitetin në rajon. Do të flasin tani për të tjera zhvillime, kështu në ndryshimet që po i bëhen kodit penal, nuk do të ketë vetëm ashpërsime, gabimi i mjekve nuk do të konsiderohet më një vepër penale, por neglijenca e tyre me pasoj vdekjen e pacientit do të dënohet deri në 4 vite he qelirje. Gabimi mjekësor nuk do të gjykohet më si një vepër penale, por si një qështi administrative. Kjo kërkes e bluzave të barda tashmë është bërë pjesë e ndryshimeve të kodit penal duke bërë një ndarje ndërmjet neglijensës dhe gabimit mjekësor. Gabimi mjekësor është atëhere kur mjeku padashi duke zbatuar protokollet mjekësore për një veprim që ka siel të tasoj një dëmtim të të sëmurit. Nërsa neglijensa është që nuk meresh me pacientin, nuk vepron si mbas protokolleve të procesura më parë, për mënyrën se si trajtohet, diagnostikohet, edhe që më te për mënyrën si mjekohet. Nga bimi mjekësor do të gjykohet administrativisht, nërsa neglijensa pa tjetër që penalisht. Nëse një pacient humbë jetën për shkak të neglijensës e bluzave të barda, atër mjeku dënohet me burg deri në 4 vjetë. Pa tjetër që neglijensa duhet dhe do të dënohet penalisht dhe dënimi propozohet që të jetë në bazë të shkallës së dëmtimit që neglijensa ka shkaktuar. Êshtë propozuar që dënimi të shkoj nga gjopë dherë në dy vjetë burg. Ndërsa nëse si rezultat i neglijensës mjekësore, pacienti ka humbur jetën, dënohet vetëm e burgim, dherë në 4 vjetë burgim. Dherë në sot mjekimi i pakujdes që me dënohet të mjeku në dherë në 5 vjetë burg, pavërsisht shkallës së dëmtimit të pacientit, në 3 vjetët e fundit numërohen bi 20 mjek të arrestuar për shkak të gabimit mjekësor. Do të flasim të një për rezultatin që prodhuar në zjedhjet për Parlamentin Europian, pikrisht kë rezultat, rezikon të shkaktoj një përplasje mes dy fuqive të mëdha në Bruxelles, Francës pra dhe Gjermanis, shkak është bërë emri që do të drejtoj Komisionin Europian në mandatin ardshëm. Rezultati zjedeve për Parlamentin Europian rezikon të nëzis një përplasje mes dy alatve më të mëdhejnë të blokut, kancelarës Gjermane Angela Merkel dhe prezidentit francese Manuel Macron. Molla Sherit është postu i prezidentit Komisionit Europian. Rasti pari kësaj përbalje është takimi informal që mbad në Bruxelles. Merkel në bështet Manfred Weberin, kandidatin Gjerman të Partisë Populore Europiane që urendit e para me 179 vende. Unë si antare e PPS do të shtroj për diskutim kandidaturën e Manfred Weberit. Aliancës mes Partisë Populore dhe Social Demokratve u duhet në bështetja e një tjetër grupimi për zjedur krye komisionerin e Europian. Dore në bashkëpunimit e kanë shtrirë liberalve, por përfajsua si kryesori tyre, Emmanuel Macron ka kushtet e ti. Nuk dua që të diskutojmë për emrat që sot. Mendoj se duhet të analizojmë rezultatin e zgjedhjeve, atë që fashë prej u popullu Europian, dhe më pas të nëzirin vendim marsi që kam besu e shmërin për të vepruar. Duke më bështetur të një 105 votat aliancës liberal-demokrate, Shefi Elizes kërkon të kryoj një pol më vete me social-demokratët dhe surprizën e këtyre zjedjeve të gjelbrit. Ndonë se endë në hije, përbalja mes dy vendeve që njën si motori i bashkimit Europian ka nisur. Dhe e ka qenë gjithë shka e përgatitur për këtë edicion lajme, shëndrojnë në vim me Aldo Morning Show.